తాగిస్తా నువ్వు తాగిస్తా అంటున్నాను కదా అలా చూడండి రా అలా చూడండి కొడుగా చేసి మన చేత పని చేస్తున్నారయ్యా ఊపిరి ఉందో లేదో లేదు సార్ ప్రాణాలతోనే ఉంది లేపద్దాం సార్ లేకపోతే మనకే ఇబ్బంది పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయిందే ఏంటి సార్ సమస్య పోరంబోకి యాదవులు ఈ అమ్మాయిని రేపు చేసేసారు ఈ అమ్మాయి ఈ రేపు చెందిందే అయి ఉంటుంది ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లి పడేసి మేము వెళ్ళిపోతాం సార్ మీరంతా వెళ్ళండి నేను ఈ అమ్మాయిని తీసుకువెళ్లి రైల్వే స్టేషన్ లో కూర్చోబెడతాను సరే సరే పదండి 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 నాకు ఇలాంటి మంచి ఛాన్స్ వస్తుందని నేను అస్సలు ఊహించలేదు ఎంతయింది పద్నాలుగు రూపాయల యాభై పైసలు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారు ఈరోజు కాస్త లేట్ అయ్యింది రేపు మన ఊళ్ళో సంత ఉంది కదా అది అయిపోగానే తర్వాత వారం వస్తా ఈరోజు అంతేనా నాతో ఒకడు వచ్చాడు కదా వాడి చెల్లెలు పెళ్ళంట అందుకనే వచ్చేవారం కలుద్దామని చెప్పాను అలాగే ఓ ప్యాకెట్ సిగరెట్ ఇవ్వు ఇదిగో తీసుకో దినసలా సాగుతుంది ఏదో సుమారుగా సరే వచ్చేవారం కలుద్దాం సరే సరే
ఇంత స్పీడ్గా వస్తున్నాడు బుద్ధి దీడికి జీవితంలో ఒక భయం అనేదే లేదు వీడి వాలకం చూస్తుంటే ఈ ఊరంతా వీడి పాలే తాగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తోంది అరే ఎప్పుడు బండిలోకి వచ్చింది అయ్యో ఈ రాకుమార్ ఇక్కడ పడుకోవడానికి నా బండే దొరికినట్టుగా ఉంది ఈ బండికి ఇంకా ఫైనల్ స్ఫూర్తిగా కట్టలేదు బండి దిగాడు ఇలా రా ఇలా రమ్మనా ఇలా రా ముందు నేను బండి తిగమన్నానా అరే రే ఇది ఎప్పుడు వచ్చి మన బండి ఎక్కింది అయ్యో ఎవరో చూడలేదు మంచిదయ్యింది కొట్టు తెరవలేదే వీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు వీళ్ళని నమ్ముకుని ప్రయోజనం లేదు ఓ సార్ వచ్చేసారా ఈ స్టైల్ అంత బాలేదే ఈ రంగు అస్సలు బాలేదు నేను ఇందాకే వచ్చాను యజమాని యజమాని రాలేదని మూడ్ అవుట్ అయ్యి ఒక సిగరెట్ తాగొద్దామని మన నారాయణ కొట్టు దాకా వెళ్ళి వచ్చాను డబ్బులు చెప్పడం ఆపి ముందు కొట్టు తెరు ఈ రోజు జనం ఎక్కువగా వస్తారు డబ్బులు వచ్చే రోజు వీడు వీడి డ్రెస్సు ఈ యజమాని పెట్టే టార్చర్ భరించలేకపోతున్నాను మన్మధుడిలా ఫీల్ అయిపోతున్నాడు యాదవా త్వరగా తెరువు కాపాడు ఏంటిదో శబ్దం వినిపిస్తోంది రే వాసు ఎవర్రా ఫిగరు మనల్ని వెతుక్కుంటూ మన చోటుకే వచ్చింది పైగా అందంగా కూడా ఉంది తనలా కొట్లోకి వచ్చింది ఇలా రారా ఈ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుని చీకట్లోకి వెళ్ళి చూస్తే నీకు ఏం కనిపిస్తుందిరా రై ఇలా చూడు వాసు ముందు అచ్చోంగ కాచడం ఆపు రై ఆ గుడ్డ తీసుకెళ్లి అద్దాలు తుడు ఎవరైనా వచ్చి నేను పెయిన్ డబ్బా అడిగితే మై మర్చిపోయి ఫినాయిల్ డబ్బా తీసివద్దు కొట్టు ఇప్పుడే ఓపెన్ చేశాను తర్వాత ఫోన్ చేయమని రే ఏంట్రా ఆ అమ్మాయి ఇంకా చనిపోలేదు కానీ నోరెత్తే మాట్లాడడం లేదు ఊరికే అనుకోడదు కాని భలే యవ్వనంలో ఉంది అచ్చం యజమాని లాగే రే 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 అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి తిన్నగా నా దగ్గరికి రావద్దు ఆ అమ్మాయిని చూస్తూ ఉంటే మంచి మూడ్ వస్తుంది కదూ వాసు నువ్వు నా చేతుల్లో తన్నులు తింటావు ఇలా చూడు పరాయి స్త్రీల గురించి ఇలా ఆలోచించకూడదురా కృష్ణ భగవంతుడా కూరగాయల రేట్లు ఎక్కువైపోయాయి ఇలాగే సాగితే వరకట్టంగా కూరగాయలే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది నా చిన్నప్పుడు గంజి రాగి సంగటి ఇవే తిన్నాను ఆ కాలం ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయింది అన్నా వంకాయ ఎంత నలభై ఐదు రూపాయలు ఉన్నది మొత్తం అడగలేదు కేజీ అడిగాను ఓహో అలాగా నేను కూడా కొట్లో ఉన్నాయన్నీ అనుకున్నానులే 
మనుషులకి ఎలాగో విలువలేదు కూరగాయలు విలువైన పెంచనివ్వంట్రా ఏంట్రా జార్జు పొద్దున్నే ఏంటి గొడవ నవ్వు మొహంతో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూరగాయలు ఇవ్వరా అవును మీ ఓనర్ ఎక్కడా లోపల ఉన్నారు వెళ్ళి కలవండి ఓయ్ డబ్బులు సంపాదించుకో పచ్చని కూరగాయలు అమ్మి చక్కగా సంపాదించుకో నువ్వు లెక్కలేసి లెక్కలేసి ఈ లోకాన్నే మర్చిపోతున్నావు ఈ మధ్య బల్బు పాడైపోతే కిరసాల దీప పట్టుకెళ్తున్నారు గాని ఇంకొక బల్బు కొనాలని మాత్రం ఎవడూ అనుకోవడం లేదయ్యా కానీ కూరగాయల రేట్లు ఎంత పెరిగిపోయినా సరే తీసుకెళ్లి వండుకోవడం ఈ మధ్య ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది అంత నీ టైం రా సారు మంచి మూడ్ లో ఉన్నారు ఏం దొరికింది ఏంటి దొరకలేదు దొరకబోతోంది ఏంటి కలగన్నావా ఏం జరిగిందంటే పొద్దున్న షాప్ తెరవడానికి వెళ్తే ఒక సూపర్ సీను వెనుక వైపున్న షెడ్ లో ఒక అందమైన అమ్మాయి వెళ్ళకెలా పడుకుంది ఫిగర్ అదిరిపోయిందయ్యా నువ్వు సరిగ్గానే చూసావా సరిగ్గానే చూశాను ఇప్పటికీ నా కళ్ళ ముందే ఉంది సరే తను ఎక్కడుంది మనిషి ఎలా ఉన్నా మతి సరిగ్గా లేదేమో అనిపిస్తోంది ఒక రకంగా అది మంచిదే ఒక పొందిక అనేది లేకుండా పడుకునుంది వాసు తన్ను తరివేశాడు ఎవరైనా మ్యాటర్ ముగించేసి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేసారా ఏంటి ఇలా చూడండి ఈ రోజు ఎవరి మొహం చూసాం అదృశ్యం కలిసి వచ్చేసింది ఇలా చూడబోయా ఇప్పుడు మానభంగం కేసులు ఎక్కువైపోయి జాగ్రత్తగా ఉండు ఓరి భగవంతుడా సంతోషంగా ఒక విషయం గురించి మాట్లాడుతుంటే ఇలా భయపెడతావేంటయ్యా నువ్వు సరే ఇంతకే తను ఎక్కడా అయ్యో అదే తెలియడం లేదు నేను ఒకసారి వెళ్ళి చూసేస్తాను మీరెక్కడికి వెళ్ళొస్తున్నారు ఇప్పుడే నీ కొట్టుకు వెళ్ళి ఒక మంచి టీ తాగొస్తున్నాను ఇలాగే నువ్వు వెళ్తూ ఉంటే డికాషన్ ఎక్కువ వేయాలనుకుంటాను కదా ఏంటి పొద్దున్నే ఎలా మాట్లాడుతున్నావు అరే అలాగేమీ లేదు ముక్కు మొహం బాగున్న ఒక అమ్మాయిని మీ షాప్ వెనుకున్న షెడ్ లో ఉంచారని వాసు ఇందాకే చెప్పాడు నాతో వాడు ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాడు మా ఓనర్ పొద్దున్నుంచి కాలు గాలిని పిల్లిలా అటు ఇటు తిరుగుతున్నాను కూడా చెప్పాడు నాతో పాపం ఎవరో ఒక అమ్మాయి మతిస్థిమితం కూడా బాగాలేనట్టుంది తన గురించి ఇలా మాట్లాడడం పాపమయ్యా పైగా నేను అలాంటి వాడిని కాదన్న విషయం మీకు బాగా తెలుసు కదా బాగా తెలుసు అలా తెలియడంలే కదా ఇంత గొడవ ఇప్పుడు సరే తను ఇప్పుడు ఎక్కడుంది ఏంటి ఎవరికి తెలుసు ఆ కొట్లో ఎవరు లేరు నేను వెళ్ళొస్తాను సరే సరే అమ్మాయి గురించి అడగగానే ఎలా పరిగెడుతున్నాడో ఏంటో మనకు తెలియకుండానే మన గ్రామంలో ఒక అమ్మాయి ఉంది బాల్యా ఉంది కదా అదేంటి నీళ్ళల్లోకి దూకిన వెంటనే మెరిసిపోతుంది ఎక్కువసేపు స్నానం చేస్తే ఉన్న అందం కూడా పోతుందేమో అదే నిజమే చూడ్డానికి అతిలోక సుందరలా ఉంది అయితే మనం తొందరగా వెళ్ళి పరిచయం పెంచుకుందాం ఏమంటా రే తొందర పడకరా 
అతన్ని మన దారికి ఎలా తెచ్చుకోవాలో ఒక ఐడియా ఆలోచిద్దాం అయినా తన గురించి మనకేం తెలియదు కదా అవును ఏమీ తెలియడం లేదు ఈ తిమింగులం కొలను మొత్తాన్ని నాశనం చేసింది చిన్నచమని ఇది మామూలు తిమింగులం కాదు నేల తిమింగలం చిన్నయ్య గారు కళ్ళు తిప్పుకోలేకపోతున్నాను నువ్వు నీ కళ్ళతోనే కామాన్ని తీర్చుకోకు బా మీరు ఇలాగే ఏదో చెప్పి మూడు మార్చుకండి విందు దొరికేంత వరకు మనం కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం ఒక విందు కోసం కాదు తన కోసం ఎన్ని విందులకైనా వెయిట్ చేయొచ్చు చిన్న ఓనర్ గారు తప్పకుండా మీకు విందు ఇస్తారు ఇప్పుడు బండి ఎక్కండి కాకపోతే వచ్చిన పని జరగదంతే ముందు నువ్వు వెళ్ళు దీనికంటే ముఖ్యమైన పని ఉంటుందా అదే నిజమేలే పదా వచ్చి బండి ఎక్కు వస్తానాగండి తను స్నానం చేసి బట్టలు వేసుకుని అందంగా తయారయ్యి మన ముందుకొచ్చి నుంచోని మిగతాది స్క్రీన్లో ఏంటిది కథకళి డాన్స్ ఆడుతుంది రే ఈ అమ్మాయి పిచ్చి దానిలా ఉందిరా ఈవిన చూస్తూ ఉంటే మనకే టైం వేస్ట్ అవుతుంది రండి మనం ఇలా ఆడుకుందాం ఆడుతున్నప్పుడు బాగా మీద వచ్చి పడింది ఇది ముందే చెప్పచ్చు కదా అరే ఈ అబ్బాయి మనకు తెలిసిన వాళ్ళ అబ్బాయి అయ్యో మా బాబుకి ఏం జరిగింది ఏమైందిరా ఎవరు కొట్టారు నువ్వెవరమ్మా ఇక్కడున్న మగాళ్ళకి పని అంటూ ఏమీ లేదు వాళ్ళు ఎవరినైనా ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటే వాళ్ళకి అసలు నిద్రే పట్టదు ఈ పనికి మాలిన వాళ్ళ వల్ల నీ మనశ్శాంతే పోయింది కదా రా నీ పేరేంటి పాపం భయపడిపోయినట్టున్నావు అన్నా మొహమ్మద్ అన్న మాకు తినడానికి ఏదైనా ఇవ్వరా ఇప్పుడు దీన్ని కూడా నీతో పాటు కలుపుకున్నావా అందరు కలిసి ఈ అమ్మాయిని ఇబ్బంది పెట్టడం చూసి నేనే కనుక తీసుకొచ్చాను చాలా మంచిదమ్మా తనకు తోడు దొరికింది మనకు తోడు దొరికినట్టే ఏ మొహమ్మద్ బాగా ఆకలిస్తోంది తిందామని వచ్చాను రే ఇన్స్పెక్టర్ గారు తినడానికి ఏదో ఒకటి తీసుకొచ్చేవు తినడానికి ఏదో ఒకటి పెట్టు అంటే బయట తిరుగుతున్న కుక్కల్ని పిల్లల్ని పట్టుకుని రానక్కర్లేదు మంచి వేడిగా ఉండే ఇడ్లీలు పట్టరా అయ్యో సార్ మీరు చాలా చాలా గొప్పోళ్ళు మీకు మేము మంచి తిండే పెడతాం మీ ఓనర్ నీకు నేర్పించింది నువ్వు అలాగే అప్పగిస్తున్నావు తప్పేముందులే అసిస్టెంట్ వి కదా ఓనర్ని బట్టి పనోడు అయ్యో సార్ ఏంటి మీరు అనేది ఎప్పుడొచ్చినా సార్కి మంచి తిండే పెడతాం చూడండి సార్ తనకంటూ ఇక్కడ ఎవరూ లేరు పాప అమాయకురాలాగా అనిపించి తను తినడానికి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను అంతే సార్ చూడు ఇలా అడ్డమైన వాళ్ళకి తిండి పెడుతూ ఉంటే రేపు నువ్వు తినడానికి ఏమీ ఉండదు ఈ విదేశీరాలు ఎవరు మహమ్మద్ విదేశీయుల దగ్గర పాస్పోర్ట్ ను చెక్ చేసే అధికారం పోలీసులకు ఉంది కదా ఉం 
మా సార్ మొహానే ఎంగిల్ చేయి విసురుతావా పర్వాలేదు పర్వాలేదు పాపం ఏమీ తెలీదు నేను ఇంతకు ముందు ఒక చోట పని చేశాను కదా ఆయన అప్పుడు ఏసేగా ఉండేవాడు ఊరందరినీ అదరగొట్టి పారేసేవాడు కానీ అతను మంచివాడు ఏమీ కాదు నేను కూడా విన్నానులే ఓ ఎక్కడి నుంచి వాసన పసిగట్టు వస్తున్నారు నేను వాసుని వెతుక్కుంటూ వచ్చాను గట్టిగా పిలిస్తే వాడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తాడుగా సార్ మీరు లోపలికి రండి ఇదిగోండి వచ్చినందుకు ఏదో ఒకటి తినాలండి రండి అలా జరగడం చాలా తప్పుడు పని కదా చెప్పేది సరే అవును ఇలా చూడవయ్యా నిన్ను మనీని చూసి మూడు రోజులు అవుతుంది ఈ మార్కెట్ సైడే రాలేనట్టుంది అది కాదు వసంతి నాకు చిన్న పని ఉండి మార్కెట్ వరకు వెళ్ళొచ్చాను అదే ఉండనే ఉండని మీ ఇద్దరు మూడు రోజులు కావాల్సిన వడ్డీ వడ్డీకి పైన వడ్డీ ఈ వాసంతి చేతికి ఇచ్చి వెళ్ళండి త్వరగా మొత్తం అంతా అడిగితే ఎలా సగం ఇప్పుడు ఇస్తాను అక్కడ ఇక్కడ పోగు చేసినా నా వల్ల కావడం లేదు కష్టం డబ్బులు తీసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పలేదా నువ్వు ఈ వాసంతికి కోపం గాని వస్తే పాపం పుణ్యం చూడదని తెలీదా తీసుకుంటుంది వాసంతి వద్దు మణి నాకు తొందరగా డబ్బులు కట్టాలి ఏమైనా పనికి పో కుటుంబాన్ని గడపాలి కదా అసలు ఎంత కావాలి రెండు వేల రూపాయల అవును నువ్వు గిన్నెలన్నీ కడిగి పెట్టేసావా సరే కొన్ని కట్టలున్నాయి వాటిని బాగా నరికి పెట్టు సరేనా అప్పుడే మనం పొద్దునే పోయలగించగలం సరే సరే పదా అక్కడి నుంచి పోలేదా ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరికీ పెద్ద పని కలిపించేలా ఉందే దీనికి ఊరు బాగా నచ్చినట్టుగా ఉంది రోయ్ ఎవరేం చెప్పరు మిగిలిపోయిందే తిను నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు మీ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు ఎందుకే ఇక్కడికి వచ్చా తిన్న తర్వాత ఆ ప్లేట్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టు కోపం రాదా ఏం అడిగినా సమాధానం చెప్తా
కుర్రాడు ఏం చేస్తున్నాడో చూసావా వాడి పని మాత్రం చేయొచ్చుగా సరే వెళ్దాంలే త్వరగా చూసుకుందాం పట్టపగలు ఏంటలా నిద్రపోతున్నారు బాసు నేను లేచి కూర్చున్నాను అని చెప్పేవాడు ఏమీ తెలియనివాడు నేను నిద్రపోయాను అని చెప్పేవాడు అన్నీ తెలిసినవాడు నేను ఇక్కడికి రావడం మీరు గమనించలేదు ఇప్పుడు ఇది రాత్ర పగల రాత్రే చూస్తే తెలుసుగా హలో మీతో ఒక విషయం హలో అయ్ దారి కట్టంగా ఎవర్రా ముళ్ళ కంచి వేసింది ఏదైనా అర్జెంటు పని మీద వెళ్తుంటే ఇలాంటి అడ్డంకులు తెలుగుతాయి వెళ్ళిపోయింది ముక్క ముక్కలుగా నరికేస్తాను మొసలోడా నన్ను ఎదిరించి దమ్ము ఎవరికైనా ఉంటే ముందుకు రండ్రా చే తప్పుకోడే తప్పుకోడే సంతోష్ అక్రమాన్ని అడ్డుకోవడానికి వచ్చిన ఇతన్ని నెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు మీరు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు గొడవలకి వెళ్ళద్దంటే ఎందుకు వెళ్తున్నారు నా మాట వినండి మనం గౌరవంగా బతికే ఈ చోట్ల కూడా పక్కవాడు చేత తనల్తున్నారు కదా ఇది చాలా మీరందరూ ఏంటి చూస్తూ ఉంటున్నారా వాడి గురించి బాగా తెలుసుగా ప్రాణం మీద ఆశ లేని వాడు ఎవడైనా ఉంటాడా రండి అయ్యా నేనన్నా నిన్ను తప్పుగా అనుకోకు ఇంకెప్పుడు నువ్వు మార్కెట్ వైపు రావద్దు 
ఆ మార్కెట్ ఇప్పుడు మీ కాలంలో ఉన్న మార్కెట్ లాగా లేదు అర్థమైందా తప్పులు జరుగుతున్నాయి అన్ని పెద్ద పెద్ద తప్పులు జరుగుతున్నాయి మనుషుల రాక్షసుల వయసైన ఇలా కొడతారా ఇలా చూడక కాలం పూర్తిగా మారిపోయింది నాలుగు డబ్బులు ఉన్నాడే మార్కెట్ ని ఏలాలనుకుంటున్నాడు అక్కడ ఇంటి పెద్ద ఎవరిని ఎదిరించలేడు అయ్యా నేను వెళ్ళొస్తాను ఆగు కుమారు కాఫీ తగిల్లు ఇప్పుడు వద్దులే ఇంకోసారి వస్తాను నేను వెళ్ళి కాస్త భోజనం తీసుకురానా ఒక పిల్లి తినే అంతే కదా మీరు తింటున్నారు నేను వేడిగా ఏదైనా వంట చేసి తెస్తాను మార్కెట్కి వెళ్ళి రోడ్లో పడే వాళ్ళతో గొడవ పడకండి తన వయసులో ఉండే వాళ్ళతోనే గొడవ పడాలి అది వదిలేసి వయసైన వాళ్ళతో కాదు అది మగతనం కాదు ఆడంకి తెలుసు దీంట్లో నన్ను కూడా కొడతారు మమ్మల్ని తిట్టినా కొట్టినా కూడా అడగడానికి కూడా ఒక మనిషే లేడు కానీ మీరు ఒకటి మర్చిపోకండి ఇవాళ ఎవడైనా ఒక తప్పు చేశాడంటే అదే తప్పు వాడికి రేపు జరుగుతుంది నిన్ను చంపడానికి ఒకటి వస్తాడ్రా నువ్వు అస్సలు బాగుపడవుమాని తన గురించి పట్టించుకోకండి పిచ్చిదే అన్నట్టు మన సంతోష్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు నాకు బాడీగార్డ్ ఆ అమ్మాయి అదే కోత కూసెలింది ఈ మార్కెట్ లో అందరూ అలాగే అనుకుంటున్నారా అవును వాడున్నాడన్న ధైర్యంతోనే ఊరంతా తిరుగుతున్నారని ప్రజలు మాట్లాడుకుంటున్నారు నోరు మీరా ఇప్పుడు నేనేంటో మీకు చూపించాలా ఇక్కడ ధైర్యం ఉన్నవాడు ఎవడన్నా ఉంటే తీసుకురా వాడు నేను తేల్చుకున్నా సర్లే ఊరుకోండి లేదు ఈ మార్కెట్ లో నేనేంటో చూపించాలి ఇప్పుడే ఈ నిమిషమే ఏంది ఇక్కడ ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారు ఏమోరా మన చిన్న యజమాని అక్కడ ఏదో చేస్తున్నట్టు ధనబలం ఉంది మనుషులు ఉన్నారు అందుకేనేమో అతను చేసే అన్యాయానికి అద్దె లేకుండా పోతోంది ఈ ఊరు నాయనేగా వెళ్తున్నాడు ఇది ఎంత చూడాల్సి మన తలరాత అదా చూద్దాం నా బలం మీద ఇక్కడ ఎవరికైనా అనుమానం ఉందారా ఆ యజమాని చిత్త కొట్టేశారు ఇప్పుడు తెలిసిందా ఆయన బలవేంటో తప్పుకోండి చిన్న యజమానికి జై చిన్న యజమానికి దమ్ముంటే ముందుకు రండి రా చూడమ్మాయి అలాగే కూర్చుంటే ఎలా చెప్పు బయట ఉన్న వాళ్ళందరూ నిన్ను జలకన్య అని అనుకుంటున్నారు నువ్వు నీళ్లలోకి వచ్చి జలకాలాడు నీకు బాగుంటుంది నీటితో పాటు జలకాలాడితే నీలాగే అయిపోతాను అనిపిస్తుంది నాకు ఎలా నవ్వుతుంది చూడు నువ్వేంటి కన్నారుపకుండా చూస్తున్నావు నీ ఒంటి మీద బట్లని విప్పేసి వాటిని ఊతికి ఆరేసాయి లేదంటే చర్మ వ్యాధులు వస్తాయి మగవాళ్ళని వెనకెంత పడుతున్నారు సోపిటి స్నానం చేస్తే అచ్చ దేవతలా ఉంటావు ఓ ఎంత సిగ్గుపడుతున్నావు వెళ్ళండి అక్కడి నుంచి 
ఆడవలు స్నానం చేస్తుంటే రాళ్ళు విసిరేస్తారేంటి మనం వెళ్ళిపోదాం మా ఇంట్లో తెలిస్తే అంతే సంగతులు రండి వెళ్దాం ఇలా చేయమని ఏ స్కూల్లో చెప్పారా మీకు మంచి పిల్లల ప్రవర్తించడం నేర్చుకోండి మళ్ళీ ఇలా చెయ్యకూడదు చెప్పింది అర్థమైందా ఏంట నడక వెళ్ళండి నిన్నగా ఇంటికి వెళ్ళాలి అండరాయనా నువ్వేదో పుణ్యం చేసుకున్నావు నీ చేతులతో ఈ రాళ్ళని తాకుతున్నావు కదా నీ ఇంట్లో ఒక తొందిగా గోపాలకృష్ణ తన చెప్పి నువ్వు రెండు మూడు సార్లు బాగా తాకమని చెప్పు ఓ ఎండు చేపలా ఉన్న తను నన్ను తాకిందంటే నాకు వాంత వస్తుంది అయితే మీ ఇంట్లో ముగ్గురు పిల్లలు తిరుగుతూ ఉన్నారే వాళ్ళు పక్కింటోడి పిల్లలా గోపాల్ చెప్పేది విని వద్దు సుశీలతో పెట్టుకుంటే నీ గతి అధోగతే అందరితో మాట్లాడినట్టు తనతో మాట్లాడుకు దీని వెనకాల ఓనర్ ఉన్నారన్న ధైర్యంతో ఇలా మాట్లాడుతుంది అప్పుడైతే నువ్వు ఒక పని చేయి ఓనర్ గారితో చెప్పి నువ్వు నన్ను ఉంచుకో చూద్దాం అదిగో ఓనర్ గారు వచ్చారు నా ముందే నువ్వు అడిగావంటేనా విషయం టక్కున ఒక నిర్ణయానికి వస్తుంది కదా అంటే నా లోడి నిండిపోయింది వస్తాను సుశీల ఎప్పుడో ఎక్కించింది కదా సుశీల జోసఫ్ అన్న చెప్పండి ఎన్ని లోడ్లు కావాలన్నా నేను ఇస్తాను ఆ బిల్లు కొంచెం త్వరగా అయ్యేలా చూడండి నీళ్లలోనే కదా రాళ్ళు వేస్తున్నాం ఆ సరే సరే ఆ నేను ఫోన్ చేస్తాను ఓకే విషయం ఏంటి ఓనర్ గారు ఈ మధ్య నన్ను పట్టించుకోవడమే లేదు అవును ఊళ్ళో ఉండే అనాథలందరినీ నువ్వే పెంచుతున్నావని విన్నాను ఇలా చూడు ఈ వర్గీస్కి నీతులు చెప్పకు ఇలా చూడు జోసఫ్ ఫెర్నాండేజ్ అంటే మా నాన్న ఆయన కూడా నన్ను మార్చలేకపోయాడు ఇప్పుడు నువ్వా ఓనర్ గారు ఆ అమ్మాయి ఎంతో కష్టపడుతూ ఉంది పాపం ఇంతకు మించి అమ్మాయిని ఇబ్బంది పెడితే దేవుడు ఊరికి వదిలిపెట్టాడు టైం వేస్ట్ చేయకుండా నువ్వు వెళ్ళి పని చూసుకో నాకు వేరే పని ఉంది హలో ఆ అన్న నేను వస్తున్నాను ఇప్పుడే వచ్చేస్తా ఆ బయలుదేరుతున్నా ఆ సరే ఏంటి ఇతను ఇలా చూడండి గోపాల్ అన్నయ్య పొద్దు నుంచి నడిచి నడిచి కాలంతా ఒకటి నొప్పిగా ఉంది వంగి పని చేయకుండా నాలుగు డబ్బులు సంపాదిస్తుందని ఊరు వాళ్లంతా అనుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళ వెనకతల వెయ్యి సార్లు తిరిగితే గాని డబ్బు దొరకటం లేదు అక్కరావడం చూసారనుకో అటు నుంచి అటే వెళ్ళిపోతారు దానికి వాడిని వెతికి కలిపెట్టాలి 
వెతికి కనిపెట్టడంలో మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళు కదా గోపాలన్నయ్య బిజినెస్ ఇప్పుడు లాస్ లో ఉంది ముందులా కాదు బ్యాంక్ లో ఇప్పుడు చాలా డబ్బిస్తున్నారుగా అందుకని నా వడ్డీ పోయింది ఏంటి వాసంతి బ్యాంకు కి వెళ్లి లోన్ కి అప్లికేషన్ పెడితే మనం చచ్చాకే పాస్ అవుతుంది వెంటనే కావాలంటే వాసంతి దగ్గరికి వెళ్ళాలి కానీ డబ్బు తీసుకునేటప్పుడు తీయగా మాట్లాడతారు డబ్బు చేతికి వచ్చాక ఇంకా ఎస్కేప్ అయిపోతారు వీళ్ళందరినీ ఇలాగే వదిలి పెడితే నేను నడ రోడ్ లో కూర్చోవలసిందే ఆ గోపాలన్నయ్య నీ బంధువులు ఎక్కడున్నారు ఎక్కడుంది బంధువు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరున్నారు అబ్బా మీరు ఒక అందగతిని అక్కడ పెట్టుకున్నారు కదా తనే ఓ అమ్మాయా ఎవరికి తెలుసు నీకు నా గురించి తెలుసు కదా నేను ఎలాంటి వాడు నాకు తెలుసు అందుకనే అడిగాను ఆ అమ్మాయి మతి స్థిమితం లేనమ్మాయి జరగని జరగని నువ్వొచ్చి లిప్పి దానివి రాను రాన్న మీకు ఆడపిచ్చి పట్టినట్టుగా ఉంది అవును రా ఇలాంటి విషయాల్లో నాకు కూడా కొంచెం పిచ్చి ఎక్కువే నాకు అదే అర్థం కావడం లేదు సుశీలా ఉండగా ఆ అమ్మాయి మీద ఆశ ఎందుకు మీకు సుశీల నెంబర్ వన్ అమ్మాయి అందులో ఏ సందేహం లేదు కానీ తనకు కొంచెం వయసు అయిపోయింది ఏదేమైనా ఆ అమ్మాయి అసలు స్నానమే చేయదు కదా అలాంటిది రే మంచి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో తినడం కంటే కాకా హోటల్లో తినడం రుచే వేర్రా రే తెల్ల చొక్క మీద మచ్చపడితే ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా అదేలాగా ఇది మనసులో ఒక కోరిక పుట్టిందంటే దాన్ని అనుభవించకుండా ఈ వర్గీస్ వదిలిపెట్టడరా అదే రా ఈ వర్గీస్ స్పెషాలిటీ నీకు అర్థమైందా అలా ఆలోచిస్తుంటే మీరు చెప్పేది సరే ఈ పిల్లకి నువ్వు రేళ్ళుగా మనం ఇలా చెప్పామో లేదు అదిగో వచ్చేస్తా దాన్ని పట్టుకుని బండి లేఖించా ఏంటి లోపల తీసుకున్నా ఎవరి కళ్ళలో పడకూడదు ఎవరికైనా విషయం తెలుస్తుందంటే అంతే మనుషులు ప్రశాంతంగా బతకిన ఎవరు తీసుకెళ్ళరా లోపలికి నువ్వెందుకు ఆ ఇంటికి వెళ్ళా ఏదో ఎత్తుకుపోవడానికి వచ్చింది నేను తరివేశాను అన్నా నీ ఓనర్ కి చెప్పు పాపాలు అక్రమాలు చేయొద్దని మమ్మల్ని బానిసలుగా మార్చేద్దని చెప్పండి ఏదో ఒక రోజు ఆయన చేసిన పాపాలు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి చేరుకుంటాయి పాత సాహిత్యం అంతా గొప్ప చరిత్రే తాటాకుల మీద రేకుల మీద రాస్తే జీవితాంతం అవి ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు వస్తున్న రచితలు రాసే రాతలు అంత బాగోలేకపోవడానికి గల కారణం ఏంటి అందులో అర్థం ఉండటం లేదు ఈ మధ్య ఆడవాళ్ళం రాస్తాం మగవాళ్ళం రాస్తామని అర్హత లేని వాళ్ళు కూడా వార పత్రికలో చెత్త చెదారం అంతా రాస్తున్నారు అలాంటి సృష్టికి ఆ ఇషే లేదు మీరేమంటారన్నా ఏ విత్తనమైనా మొలుస్తుంది కానీ బాగా మొలకెత్తే విత్తనం నాటితే దాని ఫలితం ఎక్కువగా ఉంటుంది నేను చెప్పేది నిజమే కదా అది నిజమే ఈయన చెప్పినట్టు మంచి విషయం చేస్తే అవి అలాగే ఉంటాయి కానీ పరిస్థితికి తగ్గట్టు మారిపోయేవాడు వాడే నాశనమైపోతాడు అదేగా ఇప్పుడు జరుగుతోంది ఎవరో అమ్మాయి అటు వెళ్తోంది ఎవరో బెచ్చమెత్తుకునే అమ్మాయి అనుకుంటాను ఏయ్ ఇది అటువంటిది కాదు ఏదో ఊరి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది రాత్రి అయితే చాలామంది అమ్మాయిని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అంతా అమ్మాయి కర్మ ఏం చేస్తాం ఏదో ఒక అనాథాశ్రయంలోనో లేదా ఒక పునరాశ కేంద్రంలోనో చేర్చుంటే చాలా బాగుండేది కదా దానికి నువ్వే గ్యారంటీ ఇవ్వాలి నువ్వు కూడా చేయొచ్చు కదా ఇది మన ఊరికి శాపం దీంతో మాకు సంబంధం లేదని 
ఎవరి పనులు వాడు చూసుకుంటూ ఉంటారు అన్ని జీవరాశులకి ప్రేమని పంచి మనం జాగ్రత్తగా చూసుకున్నామంటే అప్పుడు సమాజం బాగుపడుతుంది దేశం కూడా అభివృద్ధి అవుతుంది అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది మనకెందుకు మనకు అదే పాడుకుందాం అదే మనకి చాలా ముఖ్యం లేదు నాకు ఒక అర్జెంట్ మీటింగ్ ఉంది నేను వెళ్లి తీరాలి నాకు చాలా పనులున్నాయి నేను మిమ్మల్ని రబ్ చేస్తా ఏం చేస్తున్నావు అవన్నీ అలా పడేసేవేంటి చాచి ఒకటి ఇవ్వాలనుంది పాపం చూసుకుంటే చాలా చేస్తుంది పాపం చూడ్డానికి అందంగా ఉంది కానీ పిచ్చిదాన్లాగా ఉంది ఏ ఇంటి బిడ్డో ఇలా అయ్యింది మార్కెట్ లో ఎవరు తను వదిలిపెట్టలేదని మా చిన్నమ్మ చెప్పింది ఆమెకే మీ ఆయనే చెప్పాడంట తను పెద్ద కిల్లాడని నాకు తెలుసు ఏంటి వాణ్ణి దగ్గరికి వచ్చాడా ఏదో పక్కలో ఉంచి చూసినట్టు చెప్తున్నావు అంతే చేస్తే బస్సు వెళ్ళిపోతుంది త్వరగా అన్ని సర్దిపెట్టు ఎనిమిది గంటలకి బస్సు బయలుదేరుతుంది అలా చెప్తూ ఉన్నాయి కన్నా నాకు సాయం చేయచ్చుగా ఓ తర్వాత రెండు మూడు వస్తువులు మర్చిపోయాను టెన్షన్ పెట్టడం వల్ల మర్చిపోతున్నా పర్వాలేదు తన దగ్గర డబ్బు ఉంది కదా కావాల్సినవన్నీ కొనుక్కుంటుంది 
నా బంగారుతల్లి ఇలా రామా అక్కడికి వెళ్లిన వెంటనే ఫోన్ చేయాలి నువ్వు వచ్చం నాలాగే అని నాకు తెలుసు అయినా చెప్తున్నాను ఈ ఊళ్ళో అందరూ నా గురించి మంచిగానే చెప్తారు నువ్వు కూడా నాలాగే మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి ఆ విషయం మీరు నాకు చెప్పాలా నాకు తెలీదా ఏంటి ఏంటి విషయం తండ్రి కూతురు నవ్వుకుంటున్నారు ఏం లేదు పని పాట లేని వాళ్ళు కళ్ళప్పగించి చూస్తూ ఉంటారు కదా ఎందుకంటే నాకున్నది ఒకే ఒక్క కూతురు అందుకే జాగ్రత్తలు చెప్తున్నాను తన చదువు పూర్తయ్యి ఒకటి చేతిలో పెట్టేంత వరకు గుండెల్లో మంటలు రేగుతున్నాయి అరే ఇప్పుడెందుకు దాని గురించి ఆలోచిస్తారు నీకు అవన్నీ తెలియవే సరిగ్గా సమయానికి ఫోన్ వచ్చింది కదా మన ముందు మాట్లాడడానికి తనకి ఎందుకు సందేహం తన ఫ్రెండ్ ఏంటుందండి భానుమతి నువ్వు ఇప్పటికీ ఆ పల్లెటూరు పరమశివం కూతురులాగే ఉన్నావు ఈ కాలంలో జరిగేవేవీ తెలియని ఒట్టి దద్దమ్మవి దానివల్ల ఇప్పుడేం నష్టం నేను ఆశపడినట్టు అన్ని జరుగుతున్నాయి కదా మంచి కూతురు ఇక నన్ను మాత్రమే ప్రేమగా చూసుకునే భర్త ఇదంతా దేవుడు ఇచ్చాడు కదా అదే ఎక్కువ ఇంతకాలమైనా మనిద్దరి మధ్య ప్రేమ అలాగే ఉంది కదా నేను ఇంతవరకు ఏ పరాయి స్త్రీ మొహం కూడా చూడలేదు నీ గురించి తప్ప వేరే ఆడదాని గురించి నేను ఎప్పుడూ ఆలోచించను హలో మా అమ్మ నాన్న కొత్తగా పెళ్లిన జంటలా చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది కానీ ఇప్పుడు నాకు బాగా ఆకలిస్తుంది నేను ఇంకా బస్ ఎక్కేసానంటే అది అలా వెళ్ళిపోతుంది నిజమే తనకు ఆకలిస్తుందంట వెళ్దాం పద తను ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటుంది సరే వెళ్ళి చూద్దాం పెద్ద పెద్ద వాళ్లు చేసే వ్యభిచారాన్ని గుట్టు చప్పుడు కాకుండా దాచడం హోటల్లో వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తుంటే బయట కాపలాగా ఉండడం మా బాధ్యతగా మారిపోయిన ఈ కాలంలో ఒక ఇంటర్వెల్ అంతే పడుకోవే ఈ పోలీస్ అయినా లోపలికి వెళ్ళి చాలా సేపు అయిందే ఆయన మనం ఇక్కడ ఉన్నామన్న సంగతి మర్చిపోయినట్టున్నాడు ఇన్స్పెక్టర్ చాలా పెద్ద కిలాడీరా ఇలాంటి వాళ్ళని అడ్డంగా నరికేయాలి మనకి సాయం చేశాడని ఊరుకున్నాను 
నువ్వు చెప్పింది అంతా నిజమే అయినా గానీ ఇలాంటి విషయాలు అతను చాలా గట్టాడు రండి రండి యజమాని రాత్రి వేళప్పుడు ఈ ఊరిని కాపాడడానికి మా పోలీసు ఎంత కష్టపడుతున్నాడో పాపం పొండ్రే పోలీసుకి నీతులు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అది కూడా ఊరు పేరు తెలియని ఒక అనాథ విషయంలో అర్థమైందా అది కరెక్టే సార్ చెప్పేది ముమ్మాటికి నిజం ఇక మా విషయాల్లో మీరు తల దొరచద్దు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి కావాలంటే దీన్ని తీసుకెళ్ళండి ఇంట్లో పెళ్ళాను చూసినప్పుడు మూడు తెస్తుంది పెచ్చగాడి ప్లేట్లో డబ్బులు తీసుకెళ్ళేవాడిని చూసావా హరే రామ హరే రామ 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 కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే శ్రీ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే ఏంటి శంకరన్నయ్య కుక్కలేంటలా మరుగుతూనే ఉన్నాయి అసలు కాస్త వెళ్ళి చూసిరండే కుక్కలు అరవటానికి కారణం కావాలా ఏమిటి అవి పిల్లిని చూసినా అరుస్తాయి ఏనుగుని చూసినా అరుస్తాయి పక్క వీధిలో కుక్కల్ని చూసినా అరుస్తాయి అవి ఎందుకు అరుస్తున్నాయో వాటికి మాత్రమే తెలుసును చాలు చాలు మీరు చెప్పిందంతా నాకు కూడా తెలుసు మీరు ఏమీ చెప్పద్దు మీరు ముందు వెళ్ళి చూసిరండి అయ్యో నీ గొడవ తట్టుకోలేకపోతున్నాను కాస్త వెళ్ళి చూసి కష్టాలేమిటో ఈ కుక్కల వల్ల మనసంద లేకుండా పోయింది సావిత్రి అమ్మ సావిత్రి అమ్మ సావిత్రి ఇలా జరుగుతుందని అసలు ఊహించలేదు అక్కడ ఒక అమ్మాయి రక్త మొడుగులో కొట్టుకుంటుందమ్మా అయ్యో శంకరాన్నయ్య తినేవరు ఈ అమ్మాయి ఆ బజారు వీధిలో పిచ్చిదానిలాగా తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి అదో రకం ఏదో కీడు జరిగినట్టుగా ఉంది శంకరాన్నయ్య అలా చూస్తూ ఉండకుండా తిను తీసుకొని లోపలికి రండి అది అదేమిటంటే ఎవరో తెలియని అమ్మాయిని లోపల పడుకో పెట్టి పన్నీరు చాలామని చెప్పలేదు కాస్త మానవత్వంతో నడుచుకోండి ఈ అమ్మాయి ఎలా ఇక్కడికి వచ్చింది అమ్మా సావిత్రి ఈ అమ్మాయి పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న అమ్మాయిని మన ఇంటికి తీసుకురావడం తప్పేమో వేరే ఏదైనా జరిగితే శంకరన్నయ్య ఈ ఊర్లో ఎన్నో ఇల్లులున్నా కూడా ఈ అమ్మాయి ఎందుకు ఇక్కడే వచ్చి పడుంది ఇది పరమేశ్వరిని సిద్ధం శంకరన్నయ్య మీరు లోపలికి వెళ్ళి ఒక గిన్నెతో నీళ్ళుని ఒక టవలు తీసుకురండి ఇదిగోమ్మా 
కావిత్రి ఏం చేస్తున్నావమ్మా ఈ అమ్మాయిని ఇక్కడి నుంచి పంపించకపోతే పురిదోక పట్టుకున్నట్టుగా ఉంటుంది మన పని నేనే తీసుకువెళ్ళి బయట ఎక్కడైనా విడిచిపెట్టి వస్తాను ఏంటి సంక్రనే మీరు మీకెలా ఇలా మాట్లాడడానికి మనసొచ్చింది తన కూడా ఒక మనిషే కదా ఏమైనా పర్వాలేదు తను ఇక్కడే ఉండనివ్వండి తెల్లవారి కాగానే ఏం కావాలో చేసుకోండి శివ శివ కాలం ఎలా గడుస్తుంది ఇలా చూడమ్మా సావిత్రి నువ్వు పొద్దు నుంచి ఏమీ తినలేదు కాస్త వెళ్ళి ఎంగిలిపడు శంకరనయ్య నేను తీసి పెట్టాను మీరు వెళ్ళి తినండి ఈ అమ్మాయి ఎప్పుడు లెగుస్తుందో తెలీదు ఈ అమ్మాయి లేస్తే ఏమైనా పెట్టాలి ఎందుకు నువ్వు అనవసంగా పస్తులుంటావు నాకిప్పుడు ఆకలిగా లేదు మీరు వెళ్ళి తినండి తిన్న తర్వాతే ఈ అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళి లోపల పడుకో పెట్టాలి ముందు వెళ్ళి బోన్ చేయండి ఏంటిది కొత్తగా ఉంది అందరికంటే ముందే లేచే ఆవిడ ఇంతసేపు పడుకుంది ఏంటి ఇంతసేపు అయినా ఇంకా తలుపు తీయలేదు పరమేశ్వర ఒళ్ళంతా అగ్గిలా కాలిపోతుంది శంకరనయ్య శంకరనయ్య ఏంటమ్మా నన్ను పిలిచావా నిన్న రాత్రి ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి పడుకోపెట్టావా లేదా ఆ అమ్మాయి గురించి మర్చిపోయారా ఏంటి ఇలా చూడమ్మా సావిత్రి నేను తోట వరకు వెళ్ళొచ్చాను పని కోసం మనుషులు వస్తున్నారు కదా కానీ వ్యాపారం విషయం తావ చూస్తున్నాను వచ్చేశాను అవును నువ్వు ఎందుకు నీపుడు నా మీద కోపడుతున్నావు ఆ విషయం గురించి నేను నీకు నిన్నే అర్థమయ్యేలా చెప్పాను కదా ఊళ్ళో ఉండే తంట ఎందుకు నీ నెత్తి మీద పెట్టుకుంటావు అని ఇది అది కాదు శంకరనయ్య ఆ అమ్మాయికి ఒళ్ళంతా అగ్లా కాలిపోతుంది ముందు ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి మందు తీసుకురండి నేను తనకి సొంటి కాపీ ఇస్తాను నేను చెప్పినా నువ్వే నవ్వు కదా ఇప్పుడు నువ్వు ట్రీట్మెంటే మొదలు పెట్టేస్తున్నావా ఏదో నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చెయ్యి ఇలాంటి పనులకి నేను సెట్ అవునమ్మా అయినా నేను బయటకు వెళ్ళి మందులు కొనుక్కొస్తాను ఎక్కడికెళ్తున్నారు శంకరన్న అది కూడా ఎంత ఉదయాన్నే ఏమీ చెప్పలేకపోతున్నాను సుశీల మన ఇంటికి ఒక అమ్మాయి వచ్చిందమ్మా తనకి ఒంట్లో బాగోలేదు ఆ అమ్మాయికి ముందు కోసం వెళ్తున్నాను అలా చెప్పండి అదే కదా అనుకున్నా ఇంతకీ ఎవరా కొత్త అమ్మాయి అది బయటకు చెప్పకుండా ఉంటేనే మంచిది హఠాత్తుగా రాత్రి వచ్చి తగలడింది ఆ అమ్మాయిని ఇంట్లోకి తీసుకురావద్దు అంటే నా మాట వినలేదు సావిత్రి ఏదైనా గొడవ జరిగితే ఏమైపోతాం సరే నేను బయలుదేరుతాను ఏదేమైనా తను ఆడపిల్లే కదా నేను వెళ్లి మందు తీసుకొస్తానులే నేనేమీ తప్పని చెప్పడం లేదు అసలే పరిస్థితులు ఏమీ బాగోలేదు మంచి చేస్తే చెడు ఎదురవుతుంది ఎవరమ్మాది ఒంట్లో బాలకొచ్చారంట సరే గాని నీకింతలోనే న్యూస్ ఎలా తెలిసింది బయట శంకర అన్న కనిపించి విషయం అంతా చెప్పారు నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇరుక్కుపోయింది ఆ అమ్మాయి ఇదిగో ఆ రూమ్ లోనే ఉంది రా అమ్మా ఈ అమ్మాయి పాప అమ్మాయి కురాలు ఊరు పేరు తెలీదు మార్కెట్ లోనే తన చూశాను ఏం జరిగిందో తెలియట్లేదు ఎవరో తీసుకొచ్చి పని పూర్తయ్యాక వదిలేసిపోయినట్టున్నారు వివరం తెలియని పిల్ల నేను సాయంత్రం వచ్చి తన్ను తీసుకువెళ్తాను అంతవరకు ఇక్కడే ఉంటుంది సరే అలాగే ఉండని ఏది ఏమైనా తన జ్వరం కాస్త తగ్గని శంకరనే ఇప్పుడు మందు తీసుకొస్తారు ఓ సరే సరే నేను వస్తాను
తెలుసువా నా లెక్కలో రాసుకో ఎరా అమ్మాయి ఆడికి వెళ్ళింది ఇక్కడ ఎక్కడ కనపడడం లేదు అందరు కలిసి దాన్ని తరిమేసరయ్యింది ఇలా చూడు యజమాని ఎలా వచ్చిందో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటుంది తను ఎప్పుడు కనిపించే చోటు అన్ని వెతికాను ఎక్కడ కనిపించలేదు ఇలా చూడు బాబు ఇంట్లో అమ్మ నాన్న అక్క అన్న అందరుండి కూడా ఆడవాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో బతకలేకపోతున్నారు ఇందులో ఊరు పేరు తెలియని అందమైన అమ్మాయి ఉంటే ఒంటరిగా బతకడం సాధ్యమేనా తలుచుకుంటే తలనొప్పిగా ఉంది కరుణామయుడైన ఆ దేవుడు ఎందుకు ఆ అమ్మాయికి అటువంటి పరిస్థితి కల్పించాడు ఈ భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి దానికి ఒక లక్ష్యం అంటూ ఉంటుంది కదా ఎందుకని భగవత్తుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరు పంపిస్తున్నాడు వచ్చిన పని పూర్తింది అనుకోవాడు మళ్ళీ పిలిచుకెళ్ళిపోతాడు ఎలా నేను చెప్పింది కరెక్టేనా ఆ అమ్మాయి వయసు ఎంత ఉంటుంది నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి గిల్లి గడికి వెళ్ళావు అరే అవి పిందులమ్మా వాటిని తెంపకు అయ్యో ఏం చెప్పినా వినవు కదా అన్నిటినీ ఇలా తగలేస్తున్నావు ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన ఆ అమ్మాయి వంట చేస్తానని చెబుతుందేమోనని భయంగా ఉంది నేను చెప్పే మాటలు నువ్వు వినవా నువ్వు దాన్ని అలా పట్టుకుని లాగావనుకో కాయి మాత్రమే కాదు మొత్తం చెట్టే ఊడి వచ్చేస్తుంది అంతనంత అలరాత చెట్టుపోతే నీకేమిటి అంతే కదా తావితితో ఈ విషయాలన్నీ చెబితే దానివల్ల నష్టమే ఉంది శంకరన్న అంటుంది ఏంటి శంకరన్న బాగా సంతోషంగా ఉన్నట్టున్నారు కొత్తగా స్నేహితురాలు దొరికినందుక అయ్యో నేను సంతోషంతో ఎగిరి గంతులేస్తున్నా అనుకుంటున్నావా ఇలా చూడు నా నోరు మంచిది కాదు ఇలా చూడు సుశీల పూర్తి ఉసిరికాయి పెద్దవాళ్ల మాటలు ఒక్కటే అది చేదుగాను ఉంటుంది తీయగాను ఉంటుంది ఆ తీపు కోసమే శంకరన్న ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి చెట్టు తిరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తోంది కొట్టానంటే అవును అవును ఎక్కర వల్ల నా ఒళ్ళంతా చేమలు బాగుతున్నాయి బాగా చూడు చేమలు ఎక్కడ కుడుతున్నాయో చెప్పనా చెప్పేవాళ్ళు చెబితేనే అర్థం అవుతుంది పాపం ఎందుకమ్మా శంకరనని ఎంతలా ఇబ్బంది పెడుతున్నావెందుకు ఆయన పాప అమాయకుడు ఆహా నువ్వు మంచి కిలాడీలాగున్నావే మంచి నంబర్ వన్ రైతులాగా నువ్వు బాగా వ్యవసాయం చేస్తున్నావు చాలు ఈ రోజుకి ఇవి చాలు పద మనం ఇంటికి వెళ్దాం పద నీ అల్లరి చూస్తూ ఉంచున్నానంటే ఈ రోజు నేను ఇంటికి వెళ్ళానంటే రా వెళ్దాం ఇప్పుడు నేను నిన్ను పంపిస్తున్నానని బాధపడద్దమ్మా నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే ఇక్కడికి రావచ్చు చాలు నువ్వేమి రావక్కర్లేదు ఇదేంటి సంచిలో అందులో కాస్త పాత బట్టలు ఉన్నాయి సరే ఆ అమ్మాయిని వెళ్ళనివ్వు వెళ్ళమ్మా సరే
अभी राजा कास्त बो
ఏంటి శంకరాన్నయ్య ఇది దేవుని అనుకున్నా ఇలా మాట్లాడకండి పాపం తన్ని తిన్నివ్వండి దాని గురించి నేనేమీ అనలేదు తిన్నివ్వు తిన్నివ్వు తిన్న తర్వాత అది పడుకోవడానికి ఒక చాప తలగడా కూడా ఇవ్వు బాగుంది ఇరవై నాలుగు గంటలు దీని గురించే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు హలో ఏమైంది అదే వాళ్ళ గుణం దాన్ని మార్చ మీరే కొంచెం చూసుకోండి సరే నేను ఆలోచించి చూస్తాను అర్థమైంది వచ్చి కలుస్తానులే ఓకే మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారు మీరు నేను వచ్చానో లేదో నీకు రావచ్చింది కరెక్ట్గా వస్తోంది కదా అది మాత్రం సరిపోతుందా చెప్పండి ఒక అడదానిగా ఉండడం వల్ల అది సరిపోతుందా ఏంటి మరి నీ మెళ్ళో తాళి కట్టి నలుగురు పిల్లల్ని కని నీ దగ్గరే ఉండిపోవాలా ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ నా గురించి నానా విధాలుగా అంటున్నారు నాకు తెలుసు ఆ మాటలన్నీ నేను పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఈ చెవిలో విని ఆ చెవిలో వదిలేస్తున్నాను నేను చెప్పినట్టుగా విని నడుచుకుంటే నీ అవసరాలన్నీ నేను తీరుస్తాను అంతే మరి నేను వెళ్ళాలి ఏంటి అయినా కూడా శంకరాన్నయ్య ఎందుకు మీరు ఇలా చేశారు ఎక్కడో ప్రశాంతంగా పనిచేస్తున్నవాణ్ణి మీరెందుకని ఇప్పుడు వాణ్ణి ఇక్కడ రప్పించారు నాకొక అమ్మాయి లేదు అందుకని ఒక అమ్మాయికరాలికి నాకైనా సహాయం చేశాను అది ఇంత పెద్ద తప్పవుతుందా ఆకలి బాధ తెలిసిన వాళ్ళకే అన్నం పెట్టాలి వడ్డించేవాడి మనసు తిన్నవాడి కడుపు ఒకటిగానే నిండాలి శంకరాన్నయ్య ఆ పెట్టిన కారులో పెట్టండి అక్క ఏంటక్క ఇలా చేస్తున్నావు ఇదేమీ మీ పాతకాలం కాదు రోడ్డు మీద వెళ్లేవాళ్ళని ఇంట్లోకి తెచ్చుకున్నావు అనుకో వాళ్ళింట్లో ఉండి నిన్ను రోడ్డును పడేస్తారు మురళి 
మనం ఏ తప్పు చేయనప్పుడు మనం ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నాతో పాటు ఒకడు పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అచ్చం మీలాగే ఒక పేదవాడి ఆటోరిక్షా కోసం హామీ ఉండి సంతకం చేశాడు చివరికే డబ్బంతా వాడే కట్టాల్సి వచ్చింది వాడేం తప్పు చేశాడని ఏది చేసినా ఒకటికి పదిసార్లు ఆలోచించుకోవాలి అయినా కూడా మురళి ఏమీ వద్దు నువ్వు మాట్లాడుకున్న బండిలో కూర్చో ఇదేమీ నువ్వు కొత్తగా చెప్పడం లేదు నా చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తూనే ఉన్నావు మీ అబ్బాయి ఇంటికి వచ్చేంత వరకు నువ్వు నా దగ్గరే ఉంటున్నావు ఇక్కడ పనులన్నీ చూసుకోవడానికి మన శంకరయ్య ఉన్నాళ్లే కళ్ళు కనిపించట్లేదు చెవులు వినిపించట్లా ఏడవకమ్మా ఏడవకు నువ్వు కొంచెం ఆ బిడ్డకి పాలు ఇవ్వు అది ఏడ్చి అడుగుతుంది కదా హోరి భగవంతుడా దీన్ని ఎలా నీకు అర్థమైలా చెప్పగలను నేను ఓ అలాగే నోట్లు పెట్టు ఏంటి మొహమ్మద్ అన్న ఎలాగోలా మంచిగా జరిగిందమ్మా చివరికి ఆ పుణ్యం నీకే దక్కిందిలే మంచిది దాన్ని చెరిచి నాశనం చేయడానికి ఇక్కడ ఒక పెద్ద పోటీయే జరిగిందిగా దానికి కష్టం అని వస్తే ఒక్కడు కూడా ముందుకు రాలేదు ఇప్పుడు అందరూ ఏం అడుగుతున్నారో తెలుసా ఆ పాప మొహం ఎవరిదని అడుగుతున్నారు దానికి భయపడే ఎవడు కూడా బజార్లోకి రావడం లేదు ఇలా వీరత్వం చూపించిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళి దాక్కున్నారు కదా అదే మంచిది పిల్లల డ్రెస్ బొమ్మలు తీసుకొచ్చారు ఇంకా ఉన్నారంటే ఇదే మరి ఈ అబ్బాయి అదురుగొట్టేశాడు తీసుకో అమ్మా అది వాడు కష్టపడి సంబంధించిన డబ్బులమ్మా నేను ఇచ్చే జీవితంలో కొద్ది కొద్ది దాపెట్టుకుని వాటితో కొన్నదమ్మా వీడేనమ్మా మగాడంటే సరే అయితే నేను బయలుదేరనా నీకు ఎలాంటి సహాయం కావాలన్నా వాడు చేస్తాడులే మేము ఇద్దరం ఎక్కడ ఉంటే నా కోర్టు సంగతి అంతే మహమ్మదన్న ఏం చేయను ఈ వివరం తెలియని ఈ అమ్మాయిని ఆ చిన్న బిడ్డని వదిలేసి వెళ్ళగలనా బిడ్డ ఏడ్చినా కూడా తనకేం తెలియడం లేదు ఈ గుడిసెలో ఏదో ఒక సందు నుంచి ఈ కుక్కో నక్కో ఆ చిన్న బిడ్డను తీసుకువెళ్ళిపోతేను అలాగేం జరగదులేమ్మా అది మాత్రమే కాదు నాకు ఇదంతా అసలు అలవాటే లేదు ఎవరైనా మగ మనిషి అండలేకుండా నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలో అర్థం కావటం లేదు దిక్కులేని వాళ్ళకి ఆ దేవుడే దిక్కమ్మా సరే నేను బయలుదేరతాను
చూసావా రాత్రి అయింది కదా కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకో నేను బయలుదేరుతా ఏంటి వీడు ఈరోజు సంతోషంగా ఉన్నాడు ఆ అమ్మాయికి ఈరోజు ఒక బిడ్డ పుట్టింది కదా అందుకే లీవ్ ఇచ్చేసారా తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఏ టైంలో ఏదైనా చేయొచ్చు కదా నేను బిడ్డను చూసాను అది ఎప్పుడు సుశీల చూపించింది ఎలా ఉంది అది ఎవరి మొహం అయినా సరే నీ మొహంలాగా ఉండదు ఎందుకంటే వీడు దానికి కూడా సరిపోడు మనమంతా చూస్తూ ఉండగానే ఒక అమ్మాయి ఆడపిల్లని చెడగొట్టాలని చూస్తున్నాడు రేపు మీ ఇంట్లో ఆడపిల్లలు కూడా ఇదే గతి పట్టచ్చు అప్పుడు అందరూ కూడా ఇలాగే నిలబడి చూస్తూ ఏమీ చెయ్యకుండా ఇలాగే నిలబడితే ఏమిటి అర్థం చెప్పండి చేయకూడదని కాదు భయంతోనే ఇలా చేయట్లేదు ఈ ఆడపిల్లకు ఉన్న ధైర్యం మీకెవరికీ లేదా ఒకరిద్దరు మగాళ్లకు బుద్ధి చెప్పడానికి ఈ సమాజానికి ధైర్యం లేదా ఆమెను కాస్త కళ్ళు తెచ్చి చూడండి భూమాతకు ఉన్న సహనం ఉంది చివరికి తన బిడ్డకు అన్యాయం జరుగుతుందని తెలిసి ఎదురు తిరిగింది ఏదేమైనా శక్తి చాలా ధైర్యవంతురాలు అది ఇప్పుడు అర్థమైంది ఈవిడికి మాట్లాడే శక్తి లేదు కానీ అన్ని అర్థం చేసుకోగలదు ఈ బిడ్డని నేను పెంచుకుంటాను తండ్రి లేని ఈ బిడ్డకి నేను తండ్రినవుతాను పద గురుగారు గురుగారు మీరు నా కళ్ళు తెరిపించారు ఇక నేను దేని గురించి ఆలోచించిన తనంటే నాకు ఇష్టం గురుగారు ఆ బిడ్డ తను నాకు కావాలి నువ్వేదో ఆవేశంలో మాట్లాడుతున్నావని నాకు అర్థమవుతోంది లేదు గురుగారు నేను ఆవేశంతో అస్సలు మాట్లాడలేదు నేను బాగా ఆలోచించాను ఇంకా ఎవ్వరూ తనని ఇబ్బంది పెట్టరు 
అంటే నువ్వు జీవితాంతం తనకి తోడుగా ఉంటాను అంటున్నావు మంచి విషయం నేను ఆమెతో అన్ని విషయాలు వివరంగా చెప్పాను ఇదిగో ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని చల్లగా చూడాలి ఆయుష్మాన్ భవ దీర్ఘ సుమంగళి భవ వెళ్ళిరండి Thank you.